Hey guys, what's up? This is Aman Tilak from Ames Daily. And ये वाला सेशन मैंने स्पेसिफिकली टारगेट किया मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पे जो लोग सेलेक्ट हुए एमबीबीएस में उनकी बहुत क्वेरीज आ रही थी कि सर फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक्स पढ़े फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दो गोट सेलेक्टेड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दोज जो कि नेक्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं एंड नेक्स्ट ईयर एग्जाम अपियर करेंगे नीट का ठीक है सो मैं इस सेशन में आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी वो बुक्स थी जो कि मैंने रेफर की थी फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस में ठीक है पहले मैं डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं कि दिस इज नॉट लाइक कि कोई आइडियल कॉम्बिनेशन है कि हर किसी को यही करना है आप कॉपी करने की कोशिश करो हो सकता है आप अपना एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो जो आपके कॉलेज में ज्यादा सूट करती है बुक्स है ना बट I am I am I am uh, making this I am putting this uh, session public because uh, आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि what I used to read during the first year so that's uh, this is for that this is no comparison with any college or any person की वो क्या पढ़ रहा है ये मैंने जो खुद किया था मैं आपको इसमें ये बता रहा हूं so moving on uh, further we have three subjects in the first year anatomy biochemistry and physiology तो मैं सिस्टमेटिकली बात करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू एनाटमी एनाटमी मैं जो आपको सच बात बताऊं जो फर्स्ट डे मैं डिसेक्शन में हॉल में गया था सो डेड बॉडी देख के मतलब बहुत एकदम से मुझे डिजीनेस सी लगी थी लेकिन स्लोली ग्रेजुअली सेकेंड डे थर्ड डे में बिल्कुल मतलब एक्लिमेटाइज हो जाते हैं फिर डर नहीं लगता राइट right? और दैट वॉज द ट्रूथ है ना एंड एनाटमी इनिशियली मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लगती थी बिकॉज जो दिक्कत आ जाती है कि आप उसे रटने लग जाते हो फॉर एग्जाम्पल एंटीरियर रिलेशन ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूलम नाउ यू स्टार्ट मेमोराइजिंग इट बिकॉज आपको समझ में नहीं आता कि इसको क्या इसको समझ भी सकते हैं लेकिन ये बहुत गलत है एंड इनिशियली ज्यादातर कॉलेज में आपको बताया गया होगा कि भाई ग्रेज एनाटमी पढ़नी है या फिर कनिंगम पढ़नी है लेकिन आपके सीनियर्स आपको 99% नाइन ये चीज बताएंगे कि यार BDC पढ़ो BD चौरसिया पढ़ो है ना सो so, मैं आपको अपना कॉम्बिनेशन बताता हूँ वट आई यूज टू डू सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो जो जनरल एनाटमी है बेसिक एनाटमी है वो इनिशियली जो 30 35 पेजेस है कनेंगम के वो अच्छे से थॉरली पढ़ा था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट टाइप्स ऑफ एपिफाइसिस ठीक है आपके पार्ट्स ऑफ द बोन आपका डेवलपमेंट ऑफ बोन और ये सारी जो चीजें हैं बेसिक बेसिक सी दैट थर्टी थर्टी फाइव पेजेज इनिशियल के है कनेंगम के उससे मुझे बहुत क्लियर हो गए राइट सेकेंड चीज फिर मैंने क्या किया था कि पहले तो मैं गलती करता था कि देखिए मैंने भी बीडी चौरसिया जैसे जो पढ़ी थी उस वक्त है ना वो पहले इनिशियली मैं रटने वाला जैसे पढ़ता था बस रटा उसको खत्म किया लेकिन दैट वाज अ रॉन्ग थिंग जो मैंने स्लोली ग्रेजुअली रियलाइज किया एक एटलस आती है नाटमी की नेटर्स सो वट आई यूज टू डू इज की बीडी चौरसिया में साथ में पढ़ रहा हूँ तो उसके साथ में नेटर्स की एटलेस भी साथ ही में रखता था जिससे मैं रिफर करता रहता था जैसे पार्ट्स ऑफ द स्टमक बेड है सो इफ यू सी बहुत एक अच्छा डायग्राम बना हुआ है नेटर्स में आपको याद करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी एंटीरियर रिलेशंस, पोस्टीरियर रिलेशंस, ठीक है लेफ्ट टू द लेफ्ट टू द राइट ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको अच्छे से जो डायग्राम है जो नेटर्स में दिया है वो बहुत अच्छे से क्लियर है सो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू वेरी गुड इन द ग्रॉस एनाटमी फॉर श्योर ठीक है इसके बाद जो हेड एंड नेक पार्ट आता है एनाटमी का उसके लिए आई यूज टू डू द ग्रेज एनाटमी की मैंने पूरी पढ़ी थी ग्रेज स्टूडेंट एनाटमी बिकॉज उसमें डायग्राम बहुत अच्छे दिए हैं एंड उसको समझना मुझे बहुत अच्छा लगा सो अगर हेड एंड नेक के लिए आई यूज ग्रेज एनाटमी इसके बाद आते हैं हिस्टोलॉजी के लिए वॉट आई पर्सनली यूज बस आई बी सिंह ठीक है हाउ एवर मेनी ऑफ अर बैचमेट्स ऑल्सो यूज डिफ्यूज एटलेस लेकिन वो थोड़ी सी लेंदी हो जाती है फाइव बी सिंह के जो स्लाइड स्लाइड दी है उसमें मतलब की सफिशियंट इन्फॉर्मेशन है लेकिन डिफ्यूज भी आपको पढ़ना अगर साथ में आप माइक्रोस्कोप देख रहे हो तो यू डेफिनेटली रीड डिफ्यूज जब आप अगर लैब में जा रहे हो ठीक है इसके बाद आ जाइए आप वी कम टू द एम्ब्रियोलॉजी पार्ट ठीक है सो इन एम्ब्रियोलॉजी द ओनली वन बुक आई रेड बट आई रेड इट वेरी थोरोली ठीक है दैट इज लैंगमैन ठीक है बहुत जगह आई बी सिंह भी यूज होती है कॉलेजेस में बट आई थरली रेड लैंगमैन एंड इट इज अ वंडरफुल बुक उसमें बहुत क्लियरली आप अगर अच्छे से उसको एज अ स्टोरी पढ़ेंगे सो इट इज लाइक एम्ब्रियोलॉजी आपको एक स्टोरी की तरह अनवाइंड करती हुई देखेगी हाउ अ बेबी इज फॉर्म वॉट आर द डेवलपमेंटल स्टेप्स एंड सारी चीजें आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के ठीक है नेक्स्ट वट वट आई यूज टू डू फॉर द न्यूरो एनाटमी ठीक है स्नेल्स इज अ गुड चॉइस विच यू कैन डू फॉर जो कि आपको पढ़ना चाहिए न्यूरो एनाटमी मैंने पढ़ी भी थी उसके कुछ कुछ पार्ट एज वेल एज वट आई यूज विश्राम सिंह ऑल दो बहुत सारे टीचर्स मना करते नहीं पढ़ने को उसमें गलतियां हैं डेफिनेटली है 
लेकिन आई ऑल्सो मैंने उसको भी पढ़ा था साथ में एज वेल एज स्टेल्स के लिए डायग्राम बहुत अच्छे थे सो दैट इज ऑल आई डेट फॉर एन आर्ट कमिंग नेक्स्ट नेक्स्ट टू बायो केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री इज वन ऑफ द सब्जेक्ट मुझे बहुत इंटरेस्ट है उसमें अच्छा लगा मुझे बहुत लोगों को डर भी लगता है लेकिन डरने वाली बात नहीं है इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ो ठीक है ज्यादातर जो कॉलेजेस uh, है उसमें जो बुक दे रीड इज दैट इज सत्यनारायण बट आई पर्सनली विल टेल यू कि मैंने आज तक छुआ भी नहीं है बिकॉज हम लोग के ट्रेंड नहीं है हम लोग के एम्स में इट्स नॉट अ ट्रेंड की आप सत्यनारायण पढ़ो वट आई हैव रेड इज कि मैंने हार पर एंड टू एंड पूरा पढ़ा है पूरी बुक बहुत अच्छी बुक है ठीक है आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड पीपल क्योंकि तो बहुत ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज है उसकी साइकिल्स इतना अच्छे से डायग्राम्स इतने अच्छे से अगर आप साइकिल डायग्राम्स ही देख लो तो आपको आद, 80, 70, 80 एटी परसेंट चीजें ऐसी क्लियर हो जाएंगी राइट सो आई रेड हार्पर एंड टू एंड सेकेंड बुक विच आई रेफर्ड वॉज लिपिन कॉल स्पेशली जो कि लिपिड मेटाबोलिज्म है कोलेस्ट्रॉल बायोसेंथिस डिग्रेडेशन है ठीक है बायल एसिड का जो चैप्टर है दैट इज वेरी गुड इन लिपिन कॉट उसको मैंने बहुत थोरली पढ़ा था ठीक है इसके साथ साथ जो डीएनए के जो चैप्टर्स है एज वेल एज जो बायोटेक्नोलॉजी है है ना बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स दैट आई यूज लिपिन कॉट टू रीड इसके बाद कमिंग टू एंजाइम्स एंजाइम्स वाला जो चैप्टर है देयर इज अ बुक नोन एज लेनेंजर है ना लेनेंजर इज अ वेरी बिग बुक बट उसका यार ऐसा नहीं है मैं तो बोल रहा हूँ खरीदो से ये दो चीजें तो जैसे हार्पर है लिपिन कोट आई हार्ड आई आई हार्ड दिस एंड हार्ड कॉपी जो लेनेंजर था उसका मेरे पास बस छोटा सा पार्ट जो एंजाइम्स का था वो फोटो कॉपी था सो दैट आई यूज टू रीड है ना दैट इज उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया था इसके बाद जो और बच्चा इम्यूनोलॉजी जो पार्ट है बहुत सारे कॉलेजेस में इम्यूनोलॉजी भी हम लोग के अभी साथ में था सो फॉर इम्यूनोलॉजी वॉट आई यूज इन द फर्स्ट ईयर वॉज लेवेंसन लेवेंसन जो है दैट इज अ माइक्रो बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक है और उसमें बहुत अच्छे से इम्यूनोलॉजी समझाया गया है एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगा इम्यूनोलॉजी भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड बायो केमिस्ट्री ऑल टूगेदर मुझे अच्छा लगा ऑल दो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको डर लगता नहीं समझ में आती है ट्राई करो अंडरस्टैंड करो बायो केमिस्ट्री को क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आपको बायो केमिस्ट्री समझ के आएगा कि प्रोटीन मेटाबोलिज्म हो गया ठीक है आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म हो गया कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो गया ये सब सेपरेटेड नहीं है आपको बाद में पता चलेगा यार जब अच्छे से पढ़ोगे सब कुछ एक दूसरे से बहुत अच्छे से इंटर लेंगे एक चीज मैं भूल गया लिपिन कॉट से ही मैंने प्रोटीन जो मेटाबॉलिज्म था अमीनो एसिड मेटाबोलिज्म वो भी प्रोटीन से ही मैंने और मैंने लिपिन कॉट से ही पढ़ा ठीक है इसके बाद कमिंग टू फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं दैट यूज ए के जैन लेकिन आई पर्सनली हैवेंट रेड इवन अ सिंगल वर्ड नहीं मैंने खरीदी है वो मैंने क्या किया है मैंने थोड़ा सा अपार्ट किया फ्रॉम रेस्ट ऑफ माई बैचमेट आई हैव रेड गेनोंग एंड टू एंड फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज आई हैव रेड गेनोंग गेनोंग इज अ वेरी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुली रिटर्न टेक्स्ट बुक ऑल दो लोगों को मुश्किल होता है उसे समझना तो उसको समझने के लिए वॉट आई यूज इज जो जो मुझे मुश्किल पार्ट्स लगते थे ठीक है सो इनिशियली जैसे जो नर्व मसल फिजियोलॉजी उसको मैंने गाइडेंस से पहले पढ़ा था ठीक है जो मुश्किल लगते थे वो मैं गाइडेंस से पढ़ता था बाकी मैं गेनोंग से पढ़ता था एंड फॉर द क्विजेस वॉट आई सजेस्ट इज एक आती है बोर्ड रिव्यू सीरीज दैट इज स्पेशली फॉर यूएस एम एल ई ठीक है उसमें जो सीवीएस है कार्डिवेस्कुलर सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम है एज वेल एज जो रीनल फिजियोलॉजी है ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है ठीक है सो जो फॉर एग्जाम्पल मैं मलेशिया भी गया था क्विज के लिए सो आई रेड दैट बुक बी आर एस मैंने पढ़ी थी अच्छे से वो भी पढ़ी थी फिजियोलॉजी वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट इन द फर्स्ट ईयर है ना सो दैट इज ऑल वॉट आई रेड फॉर द फर्स्ट ईयर आई डोंट पर्सनली से कि यार ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है बट दैट वॉज द कॉम्बिनेशन विच आई यूज एंड आई थिंक कि दैट इज अ गुड कॉम्बिनेशन अगर आप इसको पढ़ें और नहीं भी हो रहा तो जो भी आपके सीनियर्स बता रहे हैं या फिर जो आपके टीचर्स सजेस्ट कर रहे हैं आपके कॉलेजेस में यू कैन गो वेल विद देम ठीक है देर इज नो इश्यूज लाइक दैट बिकॉज बहुत बार होता है कि आपको फॉरन ऑथर्स की बुक उतनी नहीं समझ में आती है तो आप इंडियन ऑथर्स प्रेफर करते हैं ठीक है सो उसमें कोई इश्यूज वाली बात नहीं है सो आई थिंक दैट दिस सेशन वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर ऑल दोज पीपल जो अभी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस जस्ट आपका स्टार्ट हुआ है ट्राई करो या रटना नहीं स्टार्ट रटना रटो मत स्टार्टिंग से पढ़ाई करने की कोशिश करो रेदर देन पुटिंग थिंग्स टू द एंड पॉइंट है ना कंसेप्ट बना के चलो सो यू विल रिटेन थिंग्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज यू विल बिल्ड कंसेप्ट विच विल बी यूटिलाइज लेटर ऑन फॉर एग्जाम्पल आप फिजियोलॉजी आपको अगर क्लियर है तभी अगर सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी जो गड़बड़ी है नॉर्मल फिजियोलॉजी में वो आप तब समझ पाओगे जो
सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर फ्यूचर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन योर फॉर योर प्रॉफ्स एग्जामिनेजम फॉर प्रॉफ्स एग्जाम एज वेल एज डू शेयर दिस विद एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगा तो आपका बैच ग्रुप बन चुका होगा ठीक है आपके कॉलेज में इसको शेयर कर देना ठीक है एज वेल एज मैं नीचे एक फॉर्म भी बता रहा हूं जिसमें लोग जो चाहते हैं कि एम्स डेली के डॉक्टर्स खुद आपको गाइड करें है ना सो यू कैन फिल दैट फॉर्म एज वेल एज वन मोर थिंग आई विल टेल टू ऑल दो न्यू पीपल हुआ व्यूइंग दिस वी हैव ओपन द फोरम मेड गुरुकुल ऑन टेलीग्राम उसको आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं टॉप राइट में बस सर्च कीजिए मेड गुरुकुल विल बी पोस्टिंग सम इम्पोर्टेंट स्टेप विद रिगार्ड टू फर्स्ट ईयर एमबीबीएस ऑल पीपल जो कि बीडीएस में भी पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग भी कर रहे हैं यू ऑल आर मोस्ट इन्वाइटेड टू ज्वाइन अस और भी जो पेरीमेडिकल कोर्सेस ज्वाइन किया है उनको भी आई कॉर्डिनली इन्वाइट टू ज्वाइन मेड गुरुकुल Uh, family and we are a family of more than 3200 people up till uh, now and thank you very much guys all the very best thank you very much for watching